Ahmed, seit August bist du hier in Deutschland. Äh, davor hast du in al hassake in Syrien Literaturwissenschaften studiert. Stimmt das? Ich habe Ahmed in der Schule in Al-Hassake und in der Schule in Adam in Syrien und in der Schule in Al-Mahya Sahih. Ja, das stimmt. Okay, du fungierst hier jetzt als Übersetzer, Mohammed. Ja, wir sind hier in der Politik Orange, Flucht und Migration, Redaktion in Hamburg. Und jetzt eine Frage an Ahmed. Ähm, wie wichtig ist es für dich, was, dass bei diesem Projekt jetzt ein äh, Sprachmittler oder ein Übersetzer, wie man vielleicht umgangssprachlich sagen würde, dabei ist? عم نكتب إحنا عن موضوع الهجرة والمهاجرين وأول سؤال هو لك إنه إنه مهم كتير أو شو أهمية المترجم أو وجود مترجم في مشروع بلاتيكورونش؟ للمترجم إذا اللغة المستخدمة كانت الألمانية إجباري بدها مترجم. Okay, wenn wenn die die verwendete Sprache Deutsch ist, dann dann muss unbedingt ein ein Dolmetscher dabei sein. بس إذا بيستخدموا لغة تانية أنا بعرفها مثلاً الإنجليزية ساعتها كمان مو مشكلة بيمشي الحال. wenn man jedoch irgendwie eine andere Sprache noch benutzt oder benutzen darf wie Englisch, dann dann ist es dann dann geht es. also wäre unter Umständen eine Teilnahme an diesem Projekt auch für dich möglich gewesen ohne Sprachvermittler, wenn die Sprache vielleicht in Englisch gewesen wäre oder so. Ja, ich kann mich nicht schärfen bei dem Schreiben, auch wenn ich nicht in der Lage bin, dass ich mich nicht oder dass ich mit dem Schreiben nicht in Englisch sein kann. Nein. Ja. Bin ich bei dir? Aber zum Beispiel bin ich bei dir, ich weiß nicht, ob ich die Lage in Englisch habe oder nicht. Für ihn schon, also für ihn wäre eine Teilnahme möglich ohne einen, ohne einen, einen Sprachmittler. Aber für andere wäre es sicherlich schwieriger, die jetzt ähm, keine, äh, keine Kenntnisse über eine zweite Sprache haben. Ja. Ähm, wie sehr bist du außerhalb des Projektes auf Sprachmittler angewiesen? Bist du da überhaupt auf Übersetzer angewiesen? So wirklich? Du bist ja auch nicht auf der Sprache, 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 du bist ja auch nicht auf der Sprache. Ja, ich bin auch nicht auf der Sprache, 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 ich bin auch nicht auf der بالأوراق الجوب سنتر قالوا لي أنت بدك تكتبهم ما كان علي إنه ما بصير أنا أكتبهم ضمن الجوب سنتر. okay also in der Regel ist es so dass er oft sehr selbstständig und unabhängig ist oft ist es so dass er sich ein paar deutsche Wörter kennt und oft bekommt er Hilfe tatsächlich nur bei einer Sache hat er halt sozusagen den Dolmetscher gebraucht oder er hat halt eine Grenze gefunden, da musste er beim Jobcenter selber Unterlagen selbst ausfüllen. Und da konnte er. Er hat immer Bericht geantwortet. Er konnte die Unterlagen oder die Anträge nicht ausfüllen. Ich habe viel gelernt und ich konnte nicht verstehen, was ich gelernt habe. Ich habe viel gelernt und ich konnte nicht verstehen, was ich gelernt habe. Okay. Ja, genau, es waren sehr viele Anträge, es waren sehr viele Zettel, die auf Deutsch waren, die konnte er nicht verstehen, deswegen war er gezwungen, in ein, in ein Café oder in ein Büro zu gehen, wo er halt ähm, dort ähm, Hilfe bekam ähm, beim Verstehen dieser Unterlagen. Okay, danke Ahmed, danke Mohammed. Ja. Bitte.